，这怎么了？哎，我爸跟我说了，咱们呀，这是全国野战值班医院，离前线最近了。这要是有了情况啊，最先上战场。哎呦，这这有啥大惊小怪的？你们这些城里来的小姐都跟泥巴似的，碰都碰不得。这人，哎，怎么这么多大革命同志啊？哎，来来来，我来我来，这这这。哎，干什么呀？我这是在给他止血。有你这么止血的吗？伤口感染了怎么办？嘿，小新兵蛋子还懂得无菌观念啊？白秋恩怎么死的呀？不就是伤口感染牺牲的吗？三生老三，老三漂流白学了。行了，豆子，赶紧开车吧。这回都做好了。坐一把，走吧。还知道无菌观念。来，穿的都是六二式。我就喜欢这种洗得发白的衣服，我也喜欢，我也喜欢。那六二式穿上就是像个老兵。他妈的，再恨别人这么说新兵了，就跟反革命一样，就跟没见过新兵似的。跟你们说，等我当老兵，你看我怎么收拾他们。算了吧，你芳姐，我看你啊，这个小新兵蛋子，还是等着别人收拾你吧。<笑>哎，那边那几个，咱们不能这么面了吧唧的。装个新兵的样子出来，让他们老兵好好看看。嗯嗯，唱个歌，唱个歌，来来，好啊！我是一个兵，一、二。我是一个兵，来自老百姓，打败了日本侵略者，消灭了蒋匪军。我是一个兵，爱国爱人民，革命战争考验了我立场的自信。急事儿啊！咱们还有急事儿呢，我就是不让。什么人这么开车？给我冲过去！
子，你有内出血，赶紧送医院吧。豆子，跟着我们的车上医院。哎，开车，都坐好，都坐好。一下，我叫冯磊，野战二所的护士长，一九六四年入伍，我就是带你们的新兵班长。从今天起，我跟你们一起住。本来应该早点过来，但是因为一个手术耽误了一会儿。报告班长，那个伤员现在怎么样了？现在已经脱离危险了。从今往后。你们就要开始一种新的生活。今天的训练就从整理内务开始。被子要像豆腐块，蚊帐不能下垂的像猪肚子。军人就要从一言一行一举一动中体现铁的纪律，要在灵魂深处闹革命，不要手不能提肩不能挑。革命战士要以服从命令为天职，听明白了吗？听明白了，快点。
。哎，放心，放心，放心。放脱衣服，我在家就不脱衣服。你这就是资产阶级的少女情节，你这种行为是对所有女兵的不尊重。我不管你在家有什么样的习惯，这是部队，你是军人，收起你那套大小姐的臭习气。芳姐，我警告你啊，这种事情绝对不允许发生第二次，怕人看见你这辈子都别洗澡了。不洗就不洗，给我站住！把衣服给我脱了！我命令你脱了，快点儿！组的同志挺辛苦，天这么热，你们一会儿给人家打盆水，让人家擦擦脸。凭什么让我们去啊？这是命令。再说，你们女同志比我们男同志心细。哎呀，谁去啊？我可不去啊，我还要看电影呢。部长，他是谁呀、啊？去年的老兵，叫穆小华。行了，保持秩序，电影开始了。那你们都不去，我去。呃，将军们，战友们，咱们这电影放错了，在的本来是地雷战，我再成了红色娘子军了。要不，咱们再看一回革命样板戏《红色娘子军》，好不好？好。好。你们这是在干什么？我们在做芭蕾舞的鞋子。芭蕾舞的鞋子？你们是分工团的吗？你们的本职工作是什么？看看你们自己，还有一点当兵的样子吗？粗糙不认真，训练不积极。你们有一点军事观念吗？啊，更没有战备观念。这里是什么地方？这里是前线，我们不就做个芭蕾舞的鞋子吗？做什么鞋子？你们的本职工作是什么？是我野战医院二所的医护人员，救死扶伤才是你们的本职工作。胡闹台！现在我命令你们，明天起，深入病房，照顾病人，断齿断掉。吃不下，你这不行，必须吃。
你看我这，我是真吃不下了。这，你说这油不唧唧的，你这不是拿我开心吗？我这这让谁吃啊？这是。就是规定，护长说了，吃了这个以后胆囊就开始收缩，就可以检查出胆囊的问题了。不吃没法检查，必须吃。小鬼，我认识你。哎，你是不是上次？我到咱们野战医院放电影的时候，你跟那胖夫坐一块儿那小鬼，你还记得胖夫呢？那当然了，哎，我还知道你跟胖夫那是同一年的兵，是吧？对。哎，小鬼，你看啊，咱们呀，这都算是老战友了，你呀，就帮我个忙，这鸡蛋，你帮我吃一点，好不好？啊？病人量不够，胆囊收缩不明显，蛋呢？不会你偷吃了吧？你们这些干部子弟啊，竟敢偷东西吃，真是道德败坏。战士们的训练水平进步很大，怎么样？不错吧？不错。老张，那边是谁在进行实弹训练呢？可能是别的连队吧。小陈，到。今天靶场，哪个连队在射击训练？报连长，是二所女兵正在进行射击训练。二所女兵。老金，那可都是你的救命恩人，不去看看？走，看看去。走。老金，看来咱们二所的战友们医术是很高超啊，实战射击的水平可不怎么样。嗨，女兵嘛。吹什么吹？炮兵是专门打炮的，没准打枪还不如我们女兵呢。好像很不服啊，这是叫板呢。怎么样？跟你们比试比试。哎，你们这是干什么呢？我们可是在训练呢。兄弟部队嘛，大家互相比试比试，切磋切磋，也能提高技术。我们没有多余的弹药。我们有。小郑，到。来两支步枪。是。我。哎。干什么？比就比，这样还能提高他们打靶的积极性呢。那你们挑一个人吧。方杰，上。我怕我打不好，你怕什么呀？你枪完我知道，别给咱们丢人。上。方杰，方杰。我们用我们的，你们用你们的，自己的枪自己用的顺手。说吧，打第几练习？这样吧，你是女同志，我立姿，你卧姿。行啊，话可是你说的，打输了可不许耍赖。没问题。
打得不错，我输了。大盘子里突然还丢进了，没想到这小丫头打这么好，轻敌了。早知道这样，还不如跟他们比打炮。哎，老金。豆子，嗯，你别紧张啊。根据以往的那个临床经验呢，越是靠近头部的时候呢，咱们针麻的效果就越好。你现在只是做一个扁桃体接触的小手术，就是以根据要是传统手术来做呢，就得要努夫卡晕的局麻，或者是迪卡晕的表面麻醉才能手术。现在就不用了，现在我只要拿针呢，在你的耳朵上后面的穴位。还有咱们的龋齿穴、合谷穴，到时候咱们扎上针，再通上直流电。直流电一通上之后呢，它通过电击的效果到你的穴位上，嗡，就效果就特别好。我说花医生，你就赶紧给我做吧，这这嗡嗡嗡的，这说的我心直慌。豆子，啊，我得跟你说清楚了，你才能放心，我也才能放心呢。别着急啊，你这越说我越急，你看我这嘴唇都发干了。赶紧给他润润唇，嗯，我现在马上准备。穆护士，你，你上回说我，说我眼睛里流氓，你误会我了。现在我们俩离得近了，你再好好看看我的眼睛，里头有没有跑的流氓？你这个老乡的检查结果出来了，他是卵巢肿瘤。那怎么办？手术啊！啊！这么大的肿瘤是非常罕见的，不做手术的话很危险。哎呀，别怕，别怕啊！好。如果有点轻微的疼痛，那是正常的，听见没有？要忍住啊，坚持住。有点疼。豆子啊，哎，这个手术由我来给你做，啊，你不要紧张，我们做的是扁桃体剥离手术，啊，准备好了没有？嗯。花医生，啊，等一会儿啊，这是一个小手术，如果针麻起到效果的话。是没有痛苦的。别坚持，豆子啊，有点轻微的疼痛，那是很正常的，要跟我交流，好不好？啊，来。
，不好意思啊，可以了吗？可以了。挺住！来，张开嘴巴。啊啊啊！啊！哎哎哎哎！豆哥，挺住！啊！豆子，豆子，哎呀，豆子。不许这样，胡闹台！陈军医，你终于来了，人人人人人快不行了！啊，赶快消毒，不然就来不及了。你小子给我听好了，海医系毕业的医生，咱们二所就这一个，别给我干光了！胡闹台准备手术。菊花的手术还没做完，没有，刚才还鬼叫鬼叫的呢，现在咋就没声了呢？陈军医刚进去，可能麻烦了。你给菊花做针麻了？你个狗日的！咱不是说好了吗？我对外什么都不说，你不给菊花做针麻吗？放开我！罢了，菊花对你那么好，你怎么能下得了手？
，有分都。我告诉你，台风就要过境了，你疲劳到这个样子不能去了。院长，这可能是我最后一次参加抢险了，我搞不好年底我就回家修地球了。好，就这一趟了啊，把盆地一，这么多都不浪费了。好，看了，准备再去安全。哎。慢慢的放进来啊，好了，可以下来了。回去以后休息半个月，这个左胳膊是不允许用力气的啊。知道吗？那天所长给了护长一个电话，让他去找一个叫老宋的人。听说那个老宋是沈阿姨的对象。啊？沈阿姨不是有丈夫吗？哎呀，你不知道。那个呢是原来的，已经去世了。这个老宋啊是新谈的，新谈的。沈阿姨都那么大岁数了还谈对象，太不像话了。不了解情况瞎说什么呀？就是。哎，看等他老了以后，也给他找个对象。我看行。等芳姐老了以后啊，给芳姐找个对象。哎哎，小同志啊，呃，我来看一个姓沈的病人，你知道他在哪个房间吗？哦，二零幺。二，啊，好，谢谢你啊。我们是老战友，你用不着在我面前撒谎。你还记得这个事儿吗？那那你快坐下吧，快坐吧。医生在哪儿？医生，同志，这里是医院，请您小点声。您找哪位医生？管我妈的医生。你妈是谁啊？整个病房就我妈一个老红军，你说是谁？吵什么呀？吵什么呀？我们这儿妈是老红军，又不只是你一个，生气什么呀？你妈是老红军，跟你有什么关系？放心，就是你妈嘛。你转告我们的话，不许那个姓宋到这儿来，小心我抽那个姓宋的。真是不知道羞耻两个字。这人怎么这样啊？什么人呢？算了算了，走吧。叶磊，怎么了？你们俩去哪儿了？我正找你们呢。什么事儿啊？出事儿了。能有什么事儿啊？不就李春香吗？你哎，谁找我呢？哟，说曹操曹操到。哎，都不是，毛家峪的人找来了，阿霞逃走了。太好了，阿霞终于逃走了，总算逃出那个魔窟了。他逃走了是好，那所长找咱们问话就奇怪了，人又不是我们带走的，凭什么怀疑我们？是吧，叶伟？哎，是不是因为我们给阿霞做过治疗啊？太荒唐了，我们就是多管闲事，多吃皮。是吧，伟？啊，哦，哎，行了，你们俩就别说吧，快走，所长还等着咱们呢。走。这位同志，您请放心，一旦有了线索，我一定给您一个满意的答复。我老婆一定是他们吵起来的。嗯，农村人找个媳妇儿不容易。嗯，啊，你们几个站住，正找你们呢。搞的什么鬼？我问你们，人是不是你们藏起来的？不是。我老婆不见了，你老婆不见了，跟我们有什么关系？有关系，她走的时候说你们要带走她，你们走了没几天，她就不见了。活该，谁让你打人
。方杰，怎么讲话？我再问你们一遍，人是不是被你们藏起来了？不是。这是不是你们的？还还还说让我讲卫生，让我洗一洗，都是你们几个教的。哎，我说你这个人，你自己把自己婆娘打跑了，不臊的慌。好，你自己不讲究卫生，还有脸说？我臊什么臊？我打自己的老婆，天经地义的。你把我老婆还我！哎哎哎哎哎哎哎哎干什么？哎呀，你这个同志，你有话好好说，你不会讲事实、摆道理啊！我讲什么事实、摆什么道理？我老婆都不见了。告诉你，你这个人就是每天打人打惯了。今天要好好教育教育你。叶文，告诉你，怎么讲话？后退。怎么讲话？搞什么搞？胡闹台，想破坏军民关系吗？现在，我再问你们一遍，这人是不是被你们藏起来的？不是。能保证吗？向毛主席保证。那你们都先回去吧。哎，你们先别走，我老婆还没还我呢。这位同志，我是这里的领导，你听我的。等我调查清楚了，一定会给你一个满意的答复。你现在先回去，啊，那不行不行，我老婆没找着，不不行。先回去，保持冷静啊，我听我的。那你一定要把我老婆照顾。谁呀？拿手电瞎晃人。我。半夜三更的，你们孤男寡女，想什么话？干什么去了？没干什么。李春香同志，你先走，我要和叶伟谈谈。太晚了，今天，明天再谈吧。快走。叶伟同志，你是我带的饼，所以我觉得得对你负责。负什么责？最近你好像跟这个李春香同志走得太近了吧？都是革命同志，走得近点不应该吗？跟别人可以，这个李春香，我觉得他思想品质有问题。我没看出来，护长，您找我？这么晚去哪儿了？海边。海边？总不能黑灯瞎火的讨小海吧？叶伟，你有心思？我没有，没有。你是我带的兵，你骗得了谁也骗不过我的眼睛。说吧，有什么事儿？我希望你实话告诉我。我不仅是你的护长，我还希望你把我当成你的大姐。护长，我真没有。我跟您保证，如果我以后有心事，一定第一个告诉您。好，那我相信你。交给你一个任务，你想办法把医院那几个炮兵召集起来，帮我们挖地道。就这事儿啊？包在我身上。行，赶紧回去休息吧。这个病号来接一下，来了。哎，来交给你了，谢谢。啊。真是你啊！让你说着了不是？我们又再见面了吧？是让你说着了，都是你说的。十二指肠求不溃疡，我说。你们炮兵的人得这种疾病挺多的，怎么回事？是伙食不好，还是工作压力太大了？当兵的嘛，小事儿。
不过幸好还没有出血，以后注意啊。叶伟，你怎么说话的呀？行了，郑渡江同志，欢迎你住院。好，谢谢。<笑>哎呀，我看看这是谁呀？所长。所长，这不是正点长吗？你怎么又来了？什么问题？所长，您看。十二指肠球部溃疡被三造影，球部变形。哦，我知道了，你是入院做个常规检查，给他做个饮料。好，啊，就这样。走吧。嗯。哎哎哎，叶伟，这这这引流是什么东西啊？是不是挺难受的？是有一点难受，但是没有你说的那么严重，就是把一个管子插到你的胃里，把管子插到胃里去，那得多痛苦啊！哟，还真看不出来啊！你一个一米八几的大个儿，堂堂跑团连长，还怕这个呀？不是，我不是怕这个，我我跟你说啊，前段时间我们连手榴弹投弹练习，一个战士手榴弹没拉弦，直接砸我脑袋上了。他给吓坏了，我什么事儿没有？不是我，我就是怕上医院，我还特怕打针什么的。你怎么跟个小孩似的呀？哎，对对对对对，哎，叶伟，你呀、啊，你今天啊，就把我当个小孩。行，拿你当小孩，那你听话，看见没？把这个东西啊咽进去，记住了啊！咽之前深呼吸一口气，觉得太难受，你做个手势，我会配合你的。来吧，把这布条全咽肚子里去。哎呀，不是布条，管子。哦，就这根管子。来吧，深吸一口气，把嘴巴张开。哎，勇敢一点儿，坚强一点儿。有话您就直说嘛。你这个同志啊，很不自觉，很不像话。我哪里不像话、不自觉了？搞得满城风雨，对自己的同志搞逼婚。所长，我广播喇叭都用上了，你本事不小啊。谈对象本来就是光明正大的事情。你再说一遍，谈对象本来就是光明正大的事儿，没有什么可隐藏的。谈对象，我明确的告诉你，穆小华不是你可以谈的对象。为什么？是宪法规定的吗？是组织规定的。组织是怎么规定的？你说清楚。你还厉害上了？我告诉你，人家根本就没那意思，你别没事找事儿。你是代表组织还是代表你自己？组织不能干涉恋爱自由，个人更无权干涉别人的爱情。你再敢说一遍，我跟你说不明白。跟我说不明白，跟我说不明白，胡闹台，跟我说不明白，胡闹台。刘志祥，打针了。不是，我我要小便。你先等一下。我我又没尿了。你怎么回事啊？对不起，护士，我不是故意的扫干净了，你往地上扔干什么？哎，扫过，这边再扫一遍。革命军人不是仆人，扔垃圾桶，把裤子拉下
孙子吗？给他什么药棉呢？啊，疼死我了！没错啊，二床，刘志强，青霉素，四十万单位资助，叫志强嘛。你的药拿好了。小华，你别随便给人家扣大帽子。他亲口跟我说的，他嫌我是一个农民的。嗨，他以后啊会慢慢看到的，你不是一个普通农民的儿子。我为什么不能是一个普通农民的儿子？我觉得很光荣。我没法跟你说话。还小，什么意思啊？不理解，你不理解一个人喜欢上另一个人的那种滋味。所以啊，我就更不能喜欢上什么人了。说正事儿，你让阿霞留一个尿样。她到底怀孕没有？那也得等化验出来以后才知道。白白秀秀的，踢踢腿，甩甩胳膊，就把陆海空三军全都震了。你再看看咱们，怎么后娘养的？说的是啊。范革命，你是怎么管理的？平时就吃干饭呢。报告院长、所长，下次招兵的时候，我尽量招一些有特长的。今天晚上，我们有保留节目。保留节目，对。上回在照片里看到那个，大家好。英子，对，就是照片上那个。你长得真漂亮。哪有啊？英子，听说文工团的要来慰问，我们还说会不会有你呢？哎，你们别在那闹了，别打扰人家排练，该干什么干什么去。我们说两句就走。哎，英子，你晚上演什么节目啊？嗯，我今天晚上演。白毛女还有红色娘子军的片段，到时候你们一定要来看啊！那我们晚上一定来看。还有白毛女，我都没看过白毛女。那我们先走了，再见，再见，再见啊！再见，再见，再见。漂亮，真漂亮。陈强同志，准备的怎么样了？不好，一会儿可全都靠你了。给咱二嫂争光啊！靠我？对呀、啊，靠你的黑管啊！大家都说你吹得好，咱一定要把那文工团那帮子给压下去。算了，我看我还是别吹了。你怎么回事啊？我告诉你，我刚才可跟部队领导都说了，说你是我们的保留节目啊，你可得好好表现。我今天情绪不好。陈强同志，这都什么时候了，你怎么能闹情绪呢？你是不是被人文工团的给吓的呀？不是被谁吓的，我这种情绪，我怕吹出什么错误。你什么态度啊？你胡说八道些什么？你不要忘了，你是一个军人。军人怎么了？我今天情绪不好，我说不吹我就不吹。我告诉你。这不是一次简简单单的演出，这是政治任务，这是组织上给你的一次机会，不要当着开玩笑。有程序也得吹，没程序还得吹，赶紧准备。来，来这儿。我一猜你就在这儿，还鬼鬼祟祟的。哎，这个解放军我这……哎，你来这干嘛呀？我找你啊！你找我干什么呀？赶紧走！哎，你搞什么鬼啊？少废话！让你走你就走，我这有事儿呢，快走！叶伟，我一直拿你当我最好的朋友，你就这么对我
，我自己会走。方杰。要是有人问你，你就说你没来过这儿，什么也没看见。我不，我什么都看见了，看见了侯师傅，还看见了阿霞。就你长着嘴，你说，有本事你让全世界都知道，你说。还生气呢？叶伟。我一直拿你当我最好的朋友，可是这么大的事你竟然不告诉我。我承认，作为革命战友，在这件事情上我对你有所隐瞒是我的不对。但是这件事实在是太大了，我不能牵累你啊。可你这么做也不是个办法呀。那你说？应该怎么办？向领导汇报。汇报？你也不用脑子想一想。现在汇报跟以后汇报，对于我来说结果都是一样的。可是对于阿霞就不一样。你现在汇报了，她就会被人带走，回去以后还会挨男人打。你忍心这样吗？可是她现在已经怀孕了。这也是我最头疼的事情。不过眼下，我们最要紧的。是要证明他的婚姻是不合法的。你们两个在这儿干什么呢？啊，瞎议论什么呢？没议论什么呀。方姐，你先走，我跟叶伟谈谈。谈？谈什么呀？谈问题，谈工作，谈思想，说谈什么？无聊。你还在这儿干什么？是要违反命令吗？赶紧走！他说叶伟怀孕了，对不对？你到底想说什么？叶伟同志，不管有天大的事情，你都不应该瞒着组织，应该及时的向组织汇报。我没有什么可向组织隐瞒的。等一下，叶伟同志，你一定要相信我。你告诉我。是不是你怀孕了？你跟谁怀的啊？我可以不？无聊。哎，阿霞，身子不舒服，你就别去了，进屋歇着吧。我我哪有我的？没事，我这两天不得。不碍事儿的。哎呀，歇着吧，我这。你真是狗胆包天！就是从小被你爸给惯的，为所欲为，连这个都敢干，你就等着受处分吧！你他妈怎么说翻脸就翻脸啊？我是拿你当朋友才把秘密告诉你的。我告诉你，这事儿我就这么办了，你能怎么着？以后要是遇到这样的事情，我还这么办？重点将我告诉你，我爸活得好好的，轮不到你在这教训我。脱军装受处分，我一个人扛，跟你没关系。你他妈赶紧给我滚！以后少来我们医院装病，他们就当没认识你。叶伟，叶伟，你放开我！叶伟，你听我说，叶伟，放开我！叶伟，你放开我！听话，叶伟，叶伟，你听我说好吗？叶伟，我不管你怎么说，我认为这件事情跟我有关系。你叶伟所有的事情。我认为都跟我有关系。
你救人没错，但是你想的太简单了。咱们这是在部队，咱们是军人，咱们有纪律。你这么做是违反军纪，你知道吗？叶伟终于参加了演习。演习接近尾声的那天，我们接到了一名重伤员。运转伤员的时候，大海退潮了。咱们抬过去吧，再晚伤员就有危险了。后来，当地老乡告诉我们，海图是很难通过的地带，常常会有讨小海的人被海图陷住，潮水会吞没陷在海图里的人。沙漠行军啊，你肯定先死。我早就跟你说过，要计划饮水。哎，这当兵的随身就是一壶水，要是遇到紧急情况，还可以救人。这点常识还要我教你，笨蛋！哎，我这还有五十毫升，还有五十毫升啊！我当新兵那会儿，田里的水都喝
，差点把蝌蚪都喝到嘴里。还好意思说？又不是我一个人喝的，叶伟也喝过。算了，我去火房倒点水。哎，给我也带一壶。备好这凉白开啊！知道了。谢谢啊！哎，你干啥来了？接水。接水？你到这来接啥水啊？没水了。酒呢？我不知道。我的酒谁喝的？我从来不喝酒啊。我这个酒是从老乡那弄来的，我是治我这老寒腿的，那咋就没了呢？我真不知道啊。那谁来的你不知道吗？我不知道啊。嗨。哎呀。我知道啊，这姑娘要是喝这么多酒，别出啥事儿啊。水还是挺解渴的，就是有点扎喉咙。我根本不知道那是酒。让你看，太像话，才这么长时间了，你这一个破。我呀，唱。要学那泰山顶上一起。踩了鸡脖子了，莫小华，你怎么搞？啊，你怎么回事？我都说了，我唱不好。再说了，这是男生。什么男生？你说，这什么态度啊？大家都听好了，我再说一遍，唱的时候声音要往后靠，尽量走后脑勺。我给你们再示范一遍，听好了。要学那泰山顶上一。这是态度不端正。要学那泰山顶上一起送啊,啊！啊、干革命，干革命！你听见了没有？你说我们二所没有人才，这么好的人才不是人才吗？他他。他怎么会唱啊？他怎么会唱啊？你的政治思想工作是怎么做的啊？这么好的人才，你都没有发现？芳姐，再唱一遍。哎哎哎！芳姐，芳姐，芳姐，芳姐，芳姐
，用手压住啊。好。你腹泻多久了？就这次，喝完酒以后，就不停的拉肚子。你是不能喝酒的，你是过敏性体质，你不知道吗？拉肚子那就肠黏膜水肿啊，弄不好是要肠穿孔的。胡闹的。怎么还在这儿啊？我，我，我等你半天了。你等我干什么？你报名参军，你干什么不告诉我？我为什么要告诉你啊？你你知道？不知道？你还装？我没装。你给我让开！我不，你先答应我。我答应你什么呀？莲花，你别去参军，我们定过亲的，全公社的人都知道，你是我媳妇儿。谁是你媳妇儿？那，你答应做我媳妇儿，我爹才让你当了公社广播员的。我当广播员是因为我嗓子好。咱公社嗓子好的多了去了。告诉你，我家把结婚打家具的木料都买了。那又怎么样？这木头都已经干了。干了又怎么样？干了就能做家具了。做了又怎么样？做家具就能办酒，先订婚。谁要跟你订婚啊？我爹说，干木头再卖不合算，那就留着打棺材。你，你，你女的说话咋那么恶毒呢？我告诉你，赵喜贵，我不会跟你订婚的。军，反反正军你参不成，参不成我也不订。嗯，那也就别再想当公社广播员。我知道，你你看不上我，你参军不就是为了不想跟我结婚吗？现在实行晚婚，女的要二十二呢，我才十九，还早着呢。你等着，有你好看。等着就等着。哎，解放军，你是刘莲花？你记性真好，我就说了一遍，你就记住我名字了。就那么几个女孩子，我当然记得了。有事儿吗？解放军，我求求你把我带走吧，我想当兵，我当了兵就可以进城了，我不想在农村。我要是当不了兵，就得嫁给赵喜贵，就是我对象，不想嫁给他，他爹是公社书记。我要是不嫁给他儿子，我就当不了广播员了。我提醒你啊，请你端正入伍动机。什么不想待在农村啊？你不知道，赵喜贵连小学都没毕业，长得可丑。回去，别老跟着我，怪不得莲花看不上你，一点出息都没有。我不回去，我爹说了，要是找不着莲花。就不让我进门。你要让莲花看见你这个熊样，她更你更留不住她了。回去。我是咱赵家门上的长子长孙，这要老婆都跟人家跑了，你也不来，这多丢咱老赵家的脸啊！咱们这是老区，不能让人家看见咱们觉悟这么低呀。三叔，你就帮帮忙吧，这这盖房都盖好了，打家具的木料都干了。这全公社的人都知道我要讨老婆，这这这多丢人啊！这莲花要是进了部队，她肯定不会再跟我好了。我爹说，我爹说要是找不回莲花，就让我当你儿子，打家具的木料，我也不要了，都给你。什么乱七八糟的！你在这等着，别乱说乱动啊！
，忙着呢。哟，赵部长来了，有事吗？呃，咱们都当过兵，说话就不绕圈子了。这个榴莲花，你们是真想把它带走吗？啊，赵部长，他条件确实不错，可是我们也听了一些意见，他那对象不同意他参军。但是他妈妈又找到我们，坚决要求我们把他带走。赵部长，我们想听听你的意见。要说你们是真够有眼光的，榴莲花也确实不错，可是我不同意，不要把我老婆带走。不是让你在外边等着吗？怎么进来了？我，解放军同志。我求求你们，不要把我老婆带走。你这是干什么呀？你老婆是谁啊？我我老婆是榴莲花。你长本事了，敢跑到这儿闹来了？滚回去！解放军同志，我给你们磕头了。搞什么封建迷信？你给谁下跪呢？起来！起来！起来！起来！这丢人现眼！滚回去！滚！滚！不好意思。滚！简直是太不像话了，八字还没一撇呢，就闹出这么大的洋相。这个榴莲花，我们是坚决不能要。我看还是把他带走吧，我觉得他挺可怜的。他要是真跟了这个人，这辈子可怎么过呀？不行，真要把他带走了，说不定要出更大的乱子，这影响军民关系。明天一早入伍通知书就发出去了，赶紧收拾一下，下午在这儿看演出。没时间了，咱们得抓紧赶回去呢。没时间也得看，这是当地人物部专门组织的军民联谊会，所有的文艺演出都是宣传马列主义和毛泽东思想，这么好的学习机会，我们是绝不能错过的。所以，我们行了，我知道了，先看演出。这就是榴莲花。这嗓子赶上专业的，这丫头是个唱戏的料。咱们部队要有这么一个人，那驻军岳可不会被咱们比下去了。嗯，确实不错。黄磊，刚才那个唱李铁梅的报名了没有？没有报名的话。替他补报，我觉得这么好的人才，宣传队用得上。你觉得他行吗？当然可以，绝对没问题，一看就是好苗子嘛。你解放军？你是想当兵吧？你们要我啦？想当兵跟我走。哎，你们真的要我啦？把李铁梅给你们带来了。你想当兵吗？想。嗯，好，这个人咱们要了。呃，特事特批，明天就把他带走。刘莲花，回去收拾东西吧。哎。嗯，你你叫他什么？刘莲花。你叫什么名字？榴莲花。你就是那个有问题的榴莲花。你不是李铁梅吗？李铁梅就是榴莲花。
剪。你不剪我就要动手了。你敢？坐下。坐下。刘君莲，你是怎么参军的？你知道不知道？不知道。我是李铁梅。胡说。从你们踏入这个军营的第一天开始，你们就是个军人。三大纪律、八项注意的第一条就是一切行动听指挥，明白吗？明白。刘军莲。明白。声音不够响亮，再说一遍。明白。这是纪律，没有什么条件可讲。剪了辫子，我就不是李铁梅了。刘军莲啊，刘军莲。你如果是文工团的演员，可能会让你留下这条辫子。但你现在是野战医院的战士，必须执行内务条令。你是要军籍还是要辫子？你给个痛快！刘军莲，你就剪了吧，你剪短发更精神。再说了。现在演李铁梅的那些人，谁的辫子不是接的？一样，接的辫子一眼就看出来了。李铁梅，李铁梅演的好不好，那是看你唱的好不好。谁看你辫子接的好不好呀？刘君莲，看你这点出息，李铁梅你是白演了。李铁梅的英雄气概你一点都没学来。早知道你剪个辫子还哭，我们才不费那个劲。那你给我留长点儿吧，这样我好接辫子。你有没有胸罩啊？没有。干什么呀？你得把这勒住啊，省得一跑一颠的。勒着。我不。为什么呀？勒着就不长了。还长？我是女的，我不长男的长啊。<笑>这也是内务条令啊。你这也太嚣张了，男兵们可都看着呢啊！看呗，他妈不长啊！严肃点，你还像个当兵的吗？明天跟我去镇上买胸罩。你说新兵蛋的顶嘴有什么可治啊？谁敢顶你啊？嗯、啊？谁要顶你一巴掌嘴缝上？我新带的兵，说一句顶嘴，还一套一套。说不过人家了。
说不过人家，那就想个办法镇住他，让他服气。是劳动，具体分为两样工作：挑水、浇地和种花生。因为城市用的是自来水，城市兵不会挑水，所以我们这么分工：农村兵先挑水，城市兵种花生，适应一下。过两天我们再换。立正，解散。报告，我不同意。你怎么不同意？我们到解放军这个革命大熔炉是来炼成钢的，没什么区别。凭什么就动不动，农村兵、城市兵的？接着说，为什么城市兵干轻活，农村兵就要干重活？你们城市兵戴胸罩，就瞧不起我们农村兵啊？严肃点。刚才我已经说明理由了。再说了，革命工作不分轻重。农村兵会挑担子，城市兵不会，所以才我也不会。你不会什么呀？我在家从来不干活，我是干部子弟。干部子弟？什么干部子弟？我妈是公社的妇女主任。还笑？就是啊。你给我过来。老太子，今天这是怎么回事？怎么这么轻松病态？最近突然增加了很多腹泻病人，还伴有流感症状，要赶紧控制一下。哎，首长，戴口罩，戴什么口罩？你我现在都戴着口罩，把病人推到什么地方去了？你平时不是满嘴的人道主义精神吗？现在的人道主义精神跑到什么地方去了？胡闹台，你，哎。不是不会挑吗？会挑也有错呀、啊。我的意思是你以后不要捣乱。提意见就是捣乱。到部队学会的第一条就是，服从命令，听指挥。你知道不知道？知道啊。我的辫子跟这儿，不是都听指挥了吗？知道就好，去吧，好好干。你是不是当兵的？是啊，士兵就要讲规矩。这是部队，不是你家。哪有我话刚说完你掉头就走的呀？是，班长。部队，到这儿干活，还不如回家干活呢。回来，你不讲理。凭什么城市兵干轻活，农村兵干重活挑水啊？城市兵不会。不会才应该学呀。到部队来不就是为了锻炼吗？这是你自己说的。城市兵不会，他们不挑一辈子都不会。你还一套一套的啊！我是正经的初中毕业，你信不信？我敢跟你比文化，你不敢跟我比干活。较劲是吧？好，比什么？你说。挑水。好，等等，别看你是班长，其实你还比我小两岁，才十七岁，我个头又比你大，这样，如果你挑的跟我一样多，就算你赢。